கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிங் ஆஃப் குளோரி சபையின் அன்பின் வாழ்த்துக்கள் இப்பொழுதும் தலைமை போதகர் பாஸ்டர் வின்சென்ட் அவர்கள் வழங்கும் தேவ செய்தியை கேட்டு ஆசிர்வாதத்தை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் இன்றைக்கு நான் உங்களோடு கூட பேசுகிற தேவ செய்தி ஒரு முக்கியமான ஒரு தேவனுடைய வார்த்தை தான் ரொம்ப சிம்பிளான ஒரு வார்த்தை ஆதியாகமும் ஆறாவது அதிகாரம் பதினான்கு வசன பதினான்காவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் நீ கொப்பேர் மரத்தால் உனக்கு ஒரு பேழையை உண்டாக்கு அந்த பேழையில் அறைகளை உண்டு பண்ணி அதை உள்ளும் புறமுமாக கீழ்பூசு நீ பண்ண வேண்டிய அதை பண்ண வேண்டிய விதம் என்னவென்றால் பேழையின் நீளம் முன்னூறு முழம் அதன் அகலம் ஐம்பது முழம் அதன் உயரம் முப்பது முழமாய் இருக்க வேண்டும் ஸோ இந்த பேழை அப்படின் சொல்கிறது வந்து ஒரு கப்பல் நோவா என்கிற ஒரு தேவ மனுஷனுக்கு ஆண்டு சொல்கிறாரு நீ ஒரு கப்பல் செய் ஏன் ஆண்டவரே நான் கப்பல் செய்யணும் இந்த உலகத்தை நான் அழிக்க போகிறேன் ஜனங்க ரொம்ப பாவம் செய்கிறாங்க தெய்வ பயம் இல்லை அவங்க அவங்க அவங்கவுங்க வழியில் போயிட்டு இருக்கிறாங்க சாபம் உலகத்தில் வந்துடுச்சுது யாரும் மோசமாக இருக்கிறாங்க உலகமே ரொம்ப கெட்டு போச்சுது அதில் நீ மட்டும்தான் ஒரு நல்ல மனுஷனாக இருக்கிற ஏன்னா நான் உன்னை பார்த்தேன் உனக்கு ஒரு தெய்வ பயம் இருக்குது நீ நல்ல ஒரு நல்ல ஒரு மனுஷனாய் எனக்கு பிரியமாக நீ வாழ்கிற மற்றவங்கெல்லாம் பார்க்குறேன் உன் அண்ணன் தம்பியெல்லாம் பார்க்குறேன் அவெல்லாம் மோசமாக இருக்கிறான் நோவாவுடைய அண்ணனும் தம்பி அவரோடு கூட பிறந்தவங்க அக்கா மாமியார் மாமனார் எல்லாரையும் பார்க்குறேன் எல்லாரும் ரொம்ப மோசமாக இருக்கிறாங்க நோவா நான் எல்லாரையும் அழிக்க போகிறேன் என் தம்பியை கூட அழிக்க போகிறீங்களான்றவரே ஆமாம் அழிக்க போகிறேன் யார் தான் நீங்கள் காப்பாற்ற போகிறீங்க உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் மட்டும் நான் காப்பாற்றுவேன் மற்றவங்க எல்லாம் நான் அழிச்சிட போகிறேன் அப்படின் சொல்லி ஆண்டவர் என்ன செய்கிறாரு அவனை ஒரு பேழையை ஒரு கப்பலை உருவாக்க சொல்கிறார் அப்போ அந்த நோவா ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒரு கப்பலை உருவாக்குகிறான் அதில் வந்து நிறைய அதில் இருபத்தி ஓராவது வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது இருபத்தி இருபது பத்தொன்பதாவது வசனத்தில் அவர் சொல்கிறாரு பாருங்கள் சகல விதமான சகல வித மாம்சமான ஜீவன்களில் ஆணும் பெண்ணுமாக வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உன்னுடனே உயிரோடு காக்கப்படுவதற்கு பேழைக்குள் சேர்த்துக்கொள் ஜாதி ஜாதியான பறவைகளிலும் ஜாதி ஜாதியான மிருகங்களிலும் பூமியில் உள்ள சகல ஜாதி ஜாதியான ஊரும் பிராணிகளும் வகை ஒன்றுக்கு ஒவ்வொரு ஜோடு உயிரோடே காக்கப்படுவதற்கு உன்னிடத்தில் வர கடவுது உனக்கும் அவைகளுக்கும் ஆகாரமாக சகலவித போஜன பதார்த்தங்களையும் சேர்த்து உன்னிடத்தில் வைத்துக்கொள் நோவாவோ நோவா அப்படியே செய்தான் தேவன் தனக்கு கட்டளையிட்டபடி எல்லாம் அவன் செய்து முடித்தான் அப்போ இந்த நோவா ஆண்டவர் சொன்ன மாதிரியே செய்து முடிக்கிறான் சாண்டவர் அவனுடைய குடும்பத்தை காப்பாற்றிடுறார் மழை வருது தெரியுந்த நோவா கதை தெரியுந்தானே சின்ன வயசுலேருந்து நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் நீங்கள் இப்போ கேட்கலாம் டைனாசர்ஸ் எல்லாம் உண்மையாக இருந்துச்சு தான் இல்லையா இருந்தது இருந்தது அதெல்லாம் எப்போ செத்துது இந்த ஜல பிரயலத்தில் தான் இந்த பெரிய பெரிய மிருகங்கள் என்ன பெரிய பெரிய கண்டுபிடிச்சி எடுக்கிறாங்கல்ல அதனுடைய எலும்பு கூடு பார்த்தோம் எத்தனையோ வருஷங்களுக்கு முன்பாக இருந்த எலும்பு கூடு அதெல்லாம் இந்த ஜல பிரயாலயத்தில் தான் என்ன செய்தது செத்து போச்சுது ஏன்னா ஆண்டவர் எல்லா மிருகமும் இந்த பேழைக்குள்ளே போக முடியாது அதனுடைய அளவு ஆண்டு சொல்லியிருக்கிறாரு முந்நூறு முழம் நீளம் ஐம்பது முழு அகலம் அந்த முழம் என்று சொல்லும் பொழுது நம்ம கணக்கு வேறு அவங்களுடைய கணக்கு வேறு ஒருவேளை முந்நூறு மீட்டராக இருந்திருக்கலாம் முந்நூறு மீட்டர் நீளம் ஒரு ஐம்பது மீட்டர் அகலம் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதனுடைய பரப்பளவு எவ்வளோ வருது முந்நூறு இன்ட்டு ஐம்பது ஜீரோ ஒரு பதினஞ்சாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஸ்கொயர் ஃபீட் அதில் மூணு அடுக்கு அப்போ ஒரு நாற்பது அது பெரிய பெரிய கப்பல் மாதிரி இருந்திருக்கும் அதில் எத்தனை மிருகங்களை காப்பாற்ற முடிந்ததோ ஆண்டர் காப்பாற்றி இருப்பார் சரி அந்த உலகம் முழுவதும் அந்த நாட்களில் நமக்கு தெரியாது நீங்கள் திரும்பவும் கேட்கலாம் சுவாமி உலகம் முழுவதும் சொல்கிறாங்களே அந்த முழு உலகத்தையும் தண்ணி மூடிடுச்சா நமக்கு தெரியாது ஒருவேளை அவங்க இருந்த பகுதியே தண்ணி மூடி இருந்திருக்கலாம் 
என்ன அதுக்கு பிறகு எப்படி கண்டமெல்லாம் உருவாச்சது அதெல்லாம் சயின்ஸ் சொல்கிற மாதிரி ஏதோ நிலப்பரப்பு என்ன செய்திருக்கு பூகம்பங்களால் விலகி போயிருக்கு என்ன இல்லாட்டா எப்படி ஜனங்க ஒரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு மாறினாங்க நமக்கு தெரியாது என்ன திடீர்னு ஆப்பிரிக்காவில் போனால் அங்கே ஒரு ஆள் இருக்கான் என்ன அங்கே 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 ஜனமே இருக்காதுன்னு நினைக்கிறாங்க அங்கே போனால் அங்கே ஒரு கூட்டம் ஓ ஹோ ஹோன்னு கத்திட்டு இருக்கு கத்தியை வச்சு என்ன சரி அப்போ எல்லா இடத்துலையும் ஜனங்க போயிருக்கு அதெல்லாம் அந்த பூகம்பம் எப்படியோ எப்படி எப்படியோ ஆண்டவர் ஜனங்களை ச அவங்க விலகி போயிட்டாங்க அது பிரிந்து போனது அந்த பாபியல் கோபுரம் கட்டப்பட்டு அந்த இடத்துல ஜனங்க பல பகுதிகளாக பிரிந்தாங்க பிரிந்த ஜனங்கள் ஏதோ ஒரு பூகம்பத்தில் எங்கெங்கேயோ போய் சேர்ந்துட்டாங்க சரியா அதெல்லாம் நம்ம அங்கே போனால் அவர் நமக்கு கிளாஸ் எடுப்பார் யார் ஆண்டவர் எப்படி இருந்தால் உலகம் வந்துச்சுது எப்படி பிரிஞ்சிச்சு அவர் சொல்லுவார் ஏதாவது டவுட் இருந்தால் அங்கே கேளுங்க இப்போ நான் சொல்கிறது ஒரு சின்ன ஒரு இமேஜினேஷன் தான் சரியா இப்படி தான் நடந்திருக்கும் சரி அப்போது அந்த நோவா ஒரு நல்ல ஒரு பேழையை உருவாக்கி தன்னையும் தன் குடும்பத்தையும் காத்து கொண்டார் ப்ரைஸ் அலோம் ஸோ அப்போ நோவாவை நாம் ஏன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா நோவா செய்த காரியம் உலகமே அழியும் பொழுது நோவா மட்டும் அழியலை ஏன் அழியலை நோவா நல்லவர் ஐ மீன் நோவா நல்லவர் உலகமே அழியும் பொழுது நோவா மட்டும் அவன் குடும்பம் மட்டும் அழியலை ஏன் தேவனோடு கூட பேசினார் தேவன் கொடுத்த திட்டத்தின்படி ஒரு அழகான ஒரு பேழையை அழகாக சொல்ல தெரியல தான் பாதுகாக்கப்பட வேண்டிய ஒரு பேழையை உருவாக்கினார் ஸோ தேவன் சொன்னதை அவர் செய்தார் ஆகவே இன்றைக்கு ஒரு இன்னொரு ஆதாம் முதலாதாம் உருவாகி மறித்த பிறகு இன்னொரு ஆதாம் என்று சொன்னால் இயேசு தான் இன்னொரு ஆதாம்னு சொல்லப்படுது அதுக்கு இடையில் ஒரு ஆதாம்னா யோவா இந்த நோவா தான் இந்த நோவாய் மூலமாய் தான் இந்த உலகமே நாம் நம்ம இருக்கிறோம் அவனுடைய மூன்று குமாரர்கள் தான் மூன்று சந்ததி அந்த மூன்று சந்ததியின் மூலமாக தான் நம்ம வந்தோம் சரியா நம்ம எந்தெந்த தேசத்தில் எந்தெந்த பகுதியில் அந்த இனங்கள் பிரிஞ்சு போச்சோ அந்த கால சூழ்நிலைக்கு ஏற்ற மாதிரி அவங்கெல்லாம் மாறிட்டாங்க ஒருத்தர் அழகாயிட்டாங்க ஒருத்தர் உயரமாக வளர்ந்துட்டாங்க ஒருத்தர் நல்ல கம்பீரமாயிட்டாங்க நம்ம இந்தியர்கள் எல்லாம் கலந்த மாதிரி என்ன அழகான ஆட்களும் நாம தான் அழகில்லாத ஆட்களும் நாம தான் என்ன நல்ல உயரமான ஆட்களும் நாம தான் நம்ம இந்தியர்களை பார்த்தீங்கன்னா அவனுக்கே தெரிய முடியாது சில நார்த் இந்தியன் வந்தால் இவன் இந்தியன் தான் நம்ம சவுத் இந்தியனை நினச்சா இவனும் இந்தியன்னா என்ன இதுக்கு ரெண்டும் கனெக்ட் ஆக மாட்டிருக்கு காஷ்மீர் இந்தியனை பார்த்தா அவன் காஷ்மீர் ஆப் ஆப்பிள் மாதிரி இருக்கிறான் ஏன்னா அந்த சூழ்நிலைக்கு ஏற மாதிரி மாறிட்டோம் ஆனால் எங்கே இருந்தால் நம்ம வந்தோம் எல்லோரும் இந்த நோவாவின் மூலமாக தான் நம்ம வந்தோம் பிரைஸ் அலோன் சரியா ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோம் நாம் என்றைக்கும் வாழக்கூடிய நிலையாய் நிற்கக்கூடிய நிரந்தரமாய் நாம் ஜீவிக்கக்கூடிய ஒரு காரியத்தை நாம் செய்கிறோமா இல்லை அவசரப்பட்டு எதையாவது செய்து வாழ்க்கையை அழித்து கொள்கிறோமா அதை தான் நாம் யோசிக்கணும் இப்போ ஒரு மனுஷன் ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறான் என்றால் அவன் என்ன செய்தான் அதை வச்சு தான் அவன் ஆசீர்வதிக்கப்படுறான் ஐ மீன் உங்கள் குடும்பத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்கிறாங்க அவர் தெய்வங்க அப்படின்றார் ஒருவேளை உங்களை பார்த்து யாராவது சொல்லலாம் உங்கள் மனைவி கூட சொல்லலாம் அவர் தெய்வங்க வாங்குகிற சம்பளத்தை அப்படியே என் கரத்தில் கொடுத்துருவார் தரதான் சாப்பிட்றார் அது கூட எதிர்த்து பேசாமல் சாப்பிட்றார் என்ன சரி அவர் தெய்வங்க அவரால் தான் நாங்கள் உயிர் வாழ்கிறோம் இருக்கலாம் இன்னொரு தடவை பார்த்து சொல்லலாம் பாவி அவனை கட்டின நாளில் இருந்து என்னோ சொல்லுவாங்களே எங்கேயோ போகிறவன் நம்மளை போய் மாட்டி அவனை அவன் தான் என்ன அவனை கட்டின நாளில் இருந்து நம்ம வாழ்க்கை ஒன்றெல்லாம் ஆகிடுச்சு நம்மளை ஒன்றெல்லாம் ஆக்கிட்டான் சில மனைவிமார் தான் புருஷனை அப்படி தான் திட்டுவாங்க பாவி எங்கிருந்தான் வந்தானோ நம்ம நமக்காக என்ன அப்படின்னு சொல்லி ஏன் நம்ம செய்த செய்கைகள் நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய நம்முடைய செயல்கள் இன்றைக்கி உன்னை உன்னை ஆசீர்வாதமாக வைப்பதும் உன்னை உன்னை தலை நிமிர செய்வதும் உன்னை தலைகுனிய செய்வதும் உன்னுடைய செயல் ரிசல்ட் வாங்கிட்டு ரெண்டு பிள்ளைங்க வெளியே வருது அந்த ரிசல்ட் அந்த பேப்பரை பார்க்குது இல்லாட்டா மார்க் ஷீட் வாங்கிட்டு வருது ஒன்று அப்படியே குதிக்குது அது காலே தலையில் இல்லை ஏன்னா மார்க் ஹை கிளாஸ் மார்க் வாங்கியிருக்கு அப்பா அப்பான்னு சொல்லி ஓடி வருது இன்னொன்று அப்படியே ஏசு சிறுவில் அறப்படும் போது கொண்டு போனால் பாருங்களேன் அந்த மாதிரி வருது தலை குனிந்து கண்ணீரோடு கூட துக்கம் நிறைந்தவர்களாய் ஆத்ம பாரத்தோடு வருது ஏன் மார்க் ஷீட் சரியில்லை சரியா ஸோ நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை வைத்து தான் நம்முடைய ஆசீர்வாதம் நம்முடைய எதிர்காலம் நம்முடைய உயர்வு நமக்கு எல்லாமே நம்ம என்ன செய்கிறோம் இன்றைக்கு உங்கள் லைஃப்பில் நீங்கள் என்ன செய்துட்டு இருக்கிறீங்க 
உன்னுடைய லைஃப்பில் நீ முன்னேறுவதற்கு என்ன செய்கிற ஆசீர்வாதமாய் மாறுவதற்கு என்ன செய்கிற பெரிய காரியங்களை செய்வதற்கு என்ன செய்கிற ரொம்ப முக்கியம் ஐமீன் ரொம்ப முக்கியம் நிறைய பேருக்கு அந்த எண்ணமே இல்லை ஏதோ ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்கிறாங்க எதையோ பேசுகிறாங்க அடுத்து நான் நான் செய்கிறது தேவனுக்கு பிரியமா தேவனுக்கு ஏற்றதா தேவன் விரும்புகிறதா யோசிக்கிறதே இல்லை யோசிக்கிறதே இல்லை இன்றைக்கி உங்களை பார்த்து நான் கேட்குறேன் நீ செய்கிறது நல்ல காரியம் செய்கிறியா அமேன் நல்லது செய்கிறியா மற்றவங்க என்ன செய்கிறாங்களோ என்ன சொல்கிறாங்களோ என்ன பேசுகிறாங்களோ அதை பற்றி பிர பிரச்சனை இல்லை உனக்குன்னு ஒரு மனசாட்சி ஆண்டு கொடுத்துருக்கிறாரு இருக்கா மனசாட்சி இருக்கா இல்லை செத்துருச்சா ஹலோ சில யோசிக்கிறேன் மனசாட்சினா என்ன இந்த சினிமாவிலலாம் பார்த்தீங்கன்னா கண்ணாடியிலேருந்து ஒரு உருவம் தெரிஞ்சு பேசும் திடீர்னு நீ ஏதோ நினச்சிட்டு இருப்ப அது அங்கே அதுலேருந்து ஒரு உருவம் வரும் அந்த காலத்தில் சரி அந்த காலத்தில் பார்த்துருக்கும் பொழுது அதுலேருந்து அப்படி பேசும் நீ இதை செய் இவர் உடனே நான் செய்ய மாட்டேன் உடனே அந்த மனசாட்சி சொல்ல நீ இதை செய் இல்லை ஏன் இதை செய்தாய் உடனே என்ன உனக்கு மனசாட்சி இருக்கு இந்த பரிசுத்தாவியானவரும் பாஸ்டரும் மனசாட்சியும் ஏறக்குறைய ஒரே மாதிரி பேசுவாங்க ஹலோ சரி உனக்கு மனசாட்சி இருக்கு நீ என்ன செய்கிற நான் என்னமோ செய்கிறேன் என் உனக்கு என்ன அப்படின்னா உனக்கு பாதி அவுட்டுன்னு அர்த்தம் மனசாட்சி இப்போது ஹாஸ்பிட்டலில் அட்மிட் பண்ணப்பட்டிருக்கு அதுக்கு மூச்செல்லாம் சரியா உனக்கு மனசாட்சி சொல்லுது நான் செய்கிறது என்னமோ சரியாக தெரியல என்ன நீங்கள் உருக்கத்தோடு கேட்குறீங்களா தூக்கத்தோடு கேட்குறீங்களா ஏமா உருக்கத்தோடு கேட்குறியாம்மா சரி ஓகே வெரி குட் நான் செய்கிறது எனக்கு எதுவும் சரியாக தெரியல நான் என் இஷ்டத்துக்கு ஓடிட்டுருக்கேன் என்ன செய்கிறாய் ஆண்டவர் வானத்திலேருந்து சில தேவ பிள்ளைகளை பார்த்தார் அவங்க செய்கிறது ரொம்ப அவருக்கு பிடிச்சிருந்தது அதில் ஒருவர் தான் இந்த நோவா நோவா செய்தது ஆண்டருக்கு பிடிச்சிருந்தது ஆனால் ஆண்டவர் செய்ய சொன்னது நோவாவுக்கு பிடிக்கல சும்மா இருக்கிற மனுஷனு பெரிய கப்பல் முந்நூறு அடி நீளத்துக்கு ஐம்பது ஐம்பது முழு அகலத்துக்கு ஒரு கப்பலை செய் அதுக்கு ஒரு வருஷத்துக்கு தேவையான ஆகார செ சேர்த்து வை எங்கையா செய்ய எங்கே செய்ய எவ்வளோ கஷ்டம் ஸோ சில நேரத்தில் ஆண்டவர் நம்ம செய்ய சொல்வது கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆமே ஆண்டவர் நம்ம நடத்துகிற பாதை கஷ்டமாக தான் இருக்கும் ஆனால் தயவு செய்து செய் கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பார் ஆமேன் சரியா நெகேமியா இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வசனமும் இருபதாவது வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன் என் தேவனுடைய கரம் என் மேல் நன்மையாக இருக்கிறதையும் ராஜா என்னோடு சொன்ன வார்த்தையும் அவர்களுக்கு அறிவித்தேன் அப்பொழுது அவர்கள் எழுந்து கட்டுவோம் வாருங்கள் என்று சொல்லி அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் நெகேமியாவினுடைய புஸ்தகம் இரண்டாவது அதிகாரம் பதினெட்டு சரி நீங்கள் நெகேமியாவை கண்டுபிடிக்கல நானே சொல்லிடுறேன் நீங்கள் அப்புறமா மெதுவாக பார்த்து கண்டுபிடிங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் ஸோ அதுக்கு இருபதாவது வசனம் சொல்லுது நீங்கள் என்னை பார்த்தாலே போதும்மா நீங்கள் பாவம் பைபிளை தேடுறதுக்குள்ளே எனக்கே அந்த அங்கே அந்த வீசுகிற காத்திங்க என்ன என்னை அடிச்சுட்டு போகிற மாதிரி இருங்க சரியா அந்த நெகேமியா இரண்டாவது அதிகாரம் இருபதாவது வசனம் அதற்கு நான் மறுமொழியாக பரலோகத்தின் தேவனானவர் எங்களுக்கு காரியத்தை கை கூடி வர பண்ணுவார் அவருடைய ஊழியக்காரராக நாங்கள் எழுந்து கட்டுவோம் உங்களுக்கோ வென்றால் எருசுலமில்லை பங்கும் இல்லை பாத்தியமும் இல்லை உங்கள் பேர் விளங்க ஒன்றும் இல்லை என்று அவர்களுடனே சொன்னேன் நெகேமியா ஜனங்களோடு கூட சொல்கிறான் தன் சத்துருக்களோடு கூட சொல்கிறான் ரெண்டு வித ரெண்டு இடத்துல அவன் பேசுகிறான் ஒன்று ஜனங்களோடு கூட நெகேமியா சொல்லும் பொழுது சொல்கிறாரு தேவனுடைய கரம் என்மேல் நன்மையாக இருந்தது நான் ராஜாவுக்கு சொன்ன அலங்கத்தை கட்ட போகிறேன்னு சொல்லி ஆகவே கட்ட நீங்களும் இந்த காரியத்துக்காக உங்களுக்கு நான் அறிவிக்கிறேன் என்னோடு கூட கட்ட வரீங்களா அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது அந்த ஜனங்க சொல்கிறாங்க அந்த நல்ல வேலைக்கு தங்கள் கைகளை திடப்படுத்தினார்கள் அந்த தேவனுடைய அந்த அலங்கம் கட்டுகிற நல்ல பணிக்கு அவர்கள் என்ன செய்தாங்க உதவி செய்தாங்க இன்றைக்கு நம்முடைய லைஃப்பில் ஆண்டனுடைய காரியத்திற்கு சபையினுடைய காரியத்திற்கு உங்களுடைய குடும்பத்தினுடைய நல்ல காரியத்திற்கு தயவு செய்து கை கொடுங்க ஆமே ஸோ அதை ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிறார் 
அதே நெகேமியா இடத்துல சிலர் வந்து சொல்றாங்க நீ கட்டக்கூடாதுன்றாங்க நானும் வந்து உன் கூட கட்டுவேன்னு சொல்றாங்க நெகேமியை பார்க்குறாரு இவங்கிட்ட உண்மை இல்லையே இவன் வந்து ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணதான நம்ம கூட வரான் அப்போ அவர் சொல்றாரு இந்த தேவனுடைய ஆலயத்தை கட்டுறதுக்கு கொஞ்சம் பிரதிஷ்ட இருக்கணும் கொஞ்சம் உண்மை இருக்கணும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் இல்லை நல்லாவே உண்மை இருக்கணும் நல்லாவே பிரதிஷ்ட இருக்கணும் ஸோ இதை யாரையும் கட்டிட முடியாது இந்த அலகத்தை அதில் உங்களுக்கு உனக்கு என்ன இல்லை உனக்கு பங்கும் இல்லை பாத்தியமும் இல்லை ஸோ நீ ஆண்டவருடைய அலங்கத்தை கட்டணுன்னா ஒரு கூட்டம் ஜனத்தை பார்த்து சொல்கிறாரு நீங்கள் வாங்க அலங்கத்தை கட்டுங்க இன்னொரு கூட்டம் நாங்களும் கட்டுவோம்னு சொல்லி வரும்போது சொல்கிறாரு உனக்கு பங்கும் இல்லை பாத்தியமும் இல்லை ஸோ அப்போ எப்பொழுதுமே தேவனுடைய வேலையை நாம் செய்யணும் அப்படின்னா நம்ம பாத்திரராக இருக்கணும் ஆமே தேவனுடைய வேலையை செய்யணும்னா நம்ம பாத்திரராக இருக்கணும் ஆண்டவர் சில நேரத்தில் சிலரை நீ என் வேலையை செய்யாத அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வார் வேண்டாண்டுவார் நீ என் வேலையை செய்ய வேண்டாம் நீ என்னுடைய ஊழியத்தை செய்ய வேண்டாம் நீ இந்த காரியம் நான் உனக்கு தர மாட்டேன் நீ செய்யாத உனக்கு வேண்டாம் ஆகவே தான் ஒரு தேவ பிள்ளை எப்பவுமே நம்ம எதை செய்தாலும் நம்ம ஞானத்தினால திறமைனால உலகத்தில் வேணால் உன் உலக வேலைக்கு வேண்டுமானால் உன்னுடைய ஞானத்தை நீ பயன்படுத்தலாம் உன் திறமையை நீ பயன்படுத்தலாம் ஆனால் தேவனுடைய வேலைக்கு நீ வேலை செய்யணுன்னா தேவன் உன்னுடைய உண்மையை தான் பார்க்கிறார் உன்னுடைய உத்தமத்தை தான் பார்க்கிறார் அவருடைய ஞானத்தை குறித்து நீ ரொம்ப படித்தவன் நீ ரொம்ப ஞானவான் நீ வா என் ஊழியத்துக்கு கூப்பிடவே மாட்டார் உண்மை உள்ளவனை உத்தமம் உள்ளவனை நேர்மையானவனை அதாவது ஒரு ஒழுங்கானவனை தான் ஆண்டவர் கூப்பிடுறார் பிரைஸ் அலோன் இன்னைக்கு ஆண்டவருடைய வேலையில் ஒரு வேலை நீ இருக்கிற ஆண்டர் உன்னை பார்த்து நீ உத்தம் அல்ல நீ இந்த வேலையை செய்யாதேன்னு சொல்லி உன்னை புறக்கணிச்சிடுறாரா இல்லை அப்படி நீ ஊழியத்திலையோ இல்லாட்டால் ஆண்டருடைய சமூகத்திலையோ நீ புறக்கணிக்கப்பட்டிருக்கிறியா நம்ம யோசிக்கணும் ஏன் ஆண்டவர் நம்மை புறக்கணித்தார் என்ன ஏன் ஆண்டவர் நம்மை புறக்கணித்தார் ஒருத்த வந்து சொல்கிற நானும் ஆர்வனை போல நானும் என்ன செய்வேன் அந்த தூப வர்க்கத்தை நாங்களும் ஏற்றுவோம் அவங்கள எல்லாம் ஆண்டு என்ன செய்கிறார் நீங்கள் போய் என்ன செய்யுங்க இரநூற்றி ஐம்பது பேர் அந்த தூப கலசத்தை உருவாக்கி கொண்டு வாங்க கொண்டு வராங்க தேவனிடத்து அந்த அக்னி புறப்பட்டு அவங்க அத்தனை பேரையும் பட்சித்து போட்டது என்ன பட்சி வேதத்தில் நீங்கள் வாசிக்கலாம் மோசையினுடைய நாட்களில் அப்போ நான் செய்கிறது தேவனுக்கு பிரியமா நான் செய்கிறத ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கிறாரா நான் சொல்கிற ஆண்டவர் உன்னை ஊழியத்தில் அங்கீகரிக்கலைன்னா தயவுசெய்து ஊழியம் செய்யாது ஆமீன் ஊழியம் செய்யாது எனக்கு மியூசிக் போட தெரியும் நான் ஊழியம் செய்வேன் இல்லை ஆண்டவர் அங்கீகரித்தால் உன்னுடைய மியூசிக் ஆண்டவர் ஏற்றுக்கொள்வார் இல்லாட்டா நீ மியூசிக் போட்டால் ஆண்டவர் அந்த இடத்துலேருந்து போயிடுவார் ஆமீன் அலே லூயா சரியா உனக்கு நல்ல குரல் இருக்கு நான் பாடுவேன் இல்லை நீ மேட்டிமையினால் ஆண்டவருக்கு நீ தூபம் காட்ட முடியாது உசியாவினுடைய தலையில் நெற்றியில் குஷ்டரோகம் வந்தது ஆண்டவர் எதிர்பார்க்கிற எனக்கு நீ பிரியமாக இருக்கியா நான் உனக்கு ஊழியத்தை தரேன் ஆமே எனக்கு நீ உண்மையாக இருக்கியா நான் உனக்கு ஊழியத்தை தரேன் இன்றைக்கி திறமையினால் ஊழியம் செய்த நிறைய பேரை நான் பார்த்துட்டேன் ஊழியம் இல்லை இழந்து போய் நிற்கிறாங்க நிறைய சபைகள் ஒன்னெல்லாம் ஆயிடுச்சு திறமை அவங்க நிறைய புஸ்தகத்தை படித்து நிறைய ரெஃபரன்ஸை கொடுத்து நிறைய காரியங்களை பேசுவாங்க திறமை ஆனால் ஊழியத்தில் ஆண்டர் அவங்கள பயன்படுத்தலை ஒன்னெல்லாம் ஒன்னெல்லாம் ஆயிட்டேன் நமக்கே ஆச்சரியமாக இருக்கும் ஏன் இவ்வளோ இவ்வளோ நல்ல ஞானம் உள்ள ஆட்கள் இவங்க ஊழியம் ஏன் வளரலை உண்மை உத்தமம் எதோ ஆண்டர் பார்க்குறார் அதை பார்த்து தான் ஆண்டவர் நீ செய்கிறது அவருக்கு பிடிக்குது ஓடி 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 வேலை செய்கிறா சமைத்து கொண்டு வந்து தரா ஆண்டவரே உமக்கு கவலை இல்லையா அந்த மரியால் உடைய பாதத்திலே உட்கார்ந்து இருக்கிறாளே தனக்கு தான் ஆகாரம் சமைக்கிறாள் ஆனால் அவளை பார்த்து ஆண்டு சொல்கிற மார்த்தாலே மார்த்தாலே நீ பல காரியங்களை குறித்து என்ன செய்கிற கவலைப்படுற தேவையானது ஒன்றே இன்றைக்கு தயவு செய்து உங்கள் மனதில் யோசித்து பாருங்கள் நீ கட்டுகிற அலங்கம் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்கா ஐ மீன் 
ஒரு ஒரு சில கூட்டங்கள் கூடி ஆதி அந்த ஆதி மனிதர்கள் கூடி ஒரு பெரிய கோபுரத்தை கட்டினாங்க ஆண்டு சொல்கிறார் அந்த கோபுரத்தில் நான் பிரியமாக இல்லை அதை ஆண்டவர் பிரிந்து போக பண்ணார் அந்த பாபேல் கோபுரத்தை இடிந்து போக பண்ணினார் ஆனால் ஒரு மனுஷன் சிறையிருப்பிலிருந்து வந்து சுவாமி நான் உங்களுடைய அலங்கத்தை கட்டட்டும் என்று சொல்லி ஆண்டருடைய அலங்கத்தை கட்டுகிறான் தேசத்தினுடைய மதிழ்ச்சுவரை கட்டுகிறான் தேசத்தின் மதிழ்ச்சுவரை கட்டுகிறவனுக்கு ஆண்டவர் வேதத்தில் ஒரு முக்கிய இடத்தை கொடுத்து அவனை ஆண்டவர் அவ்வளோ பெருசாக வச்சுருக்கிறாரு இவன் யார் காம்பவுண்ட் வால் கட்டினால் ஹலோ யோசித்து பாருங்க என்ன ஏ தேவனுக்கு அது பிரியமாக இருந்தது இவன் ஆலயத்தை கட்டலை இவன் எருசலேமை சுற்றி ஒரு மதிழ்ச்சி வரை கட்டினான் அவ்வளவுதான் ஆனால் அதை ஐம்பத்தி ரெண்டு நாளில் கட்டி முடிக்க தேவன் உதவி செய்தார் அவன் கரத்தை ஆண்டர் பலப்படுத்தினார் இன்னைக்கு தயவு செய்து நீ செய்கிற காரியத்தை ஆண்டவர் ஆசீர்வதிக்கிறாரா அது ஆண்டவரால் பலப்படுத்தப்பட்டிருக்கா யோசிக்கணும் பிரைஸ் அலோர் அலே லூயா அடுத்த பாருங்க சாலமோனுடைய அந்த ரெண்டு நாளாகமும் மூன்றாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் பின்பு சாலமோன் எருசுலமிலே தன் தகப்பனாகிய தாவீதுக்கு காண்பிக்கப்பட்ட மோரியா என்னும் மலையில் எபூஷியன் ஆகிய ஒர்னானின் களம் என்னும் தாவீது குறித்து வைத்த ஸ்தலத்திலே கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்ட துவங்கினான் இந்த ஆலயம் எங்கே கட்டணும் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டவர் ஆபிரஹாமினுடைய காலத்திலேயே முடிவு செய்தார் இந்த ஆலயம் எந்த இடத்துல தெரியுமா கட்டப்பட்டது ஆபிரஹாம் ஈசாக்கை பலியிட்ட அந்த மோரியா மலை அந்த பலியிட போன அந்த மோரியா மலை அதற்கு பிறகு அங்கே பலியிடல் அவர் திரும்பி போயிட்டார் அந்த இடத்த வேறே ஒரு மனுஷன் அவனுடைய சுதந்திர வீ வீதத்தில் அந்த இடம் விழுந்தது அதை அவன் தனக்கு சொந்தமாய் வைத்து கொண்டான் அந்த எபூஷன் ஆகிய ஒர்னானினுடைய களத்தை ஆண்டர் எப்போ குறிக்கிறாரு தாவீது தப்பு செய்த பொழுது தேவ தூதன் அந்த களத்தில் வந்து நிற்கிறான் நின்று இஸ்ரவேல் ஜனங்கள் மேலே அதை எருசலம் மேலே சாபத்தை கொண்டு வந்து கொள்ள நோயை கொடுத்து அழித்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த இடத்துல வந்த உடனே அவன் ஸ்டக் ஆயிட்டான் தேவ தூதன் அந்த இடத்துல ஆபரகாம் ஈசாக்கை வழியிட தந்த இடம் அது அந்த இடத்துல ஒன்று ஆண்டோர் நினைவு கூறுறார் எத்தனையோ தலைமுறைக்கு முன்பாய் தன்னுடைய தாசனாகி ஆபரகாம் தன்னுடைய குமாரனை தனக்காக கொடுத்த இடத்துல அவன் வந்து அந்த இடத்துல அந்த கொள்ளை நோய் புறப்படும் பொழுது அந்த இடத்துல அந்த தேவ தூதன் அப்படியே உருவின பட்டயத்தோடு நிற்கிறான் அது ஆண்டவர் தாவீதுக்கு காண்பிக்கின்றார் அந்த இடத்துல போய் தாவீது அந்த ஓர்னான் என்கிற அந்த மனுஷன் கிட்ட என்ன செய்கிறாரு அதை விலைக்கு வாங்கி அங்கே தேவனுக்கு பலியிடுறார் பலியிட்டு எப்படி ஆபரகாமுக்கு ஒரு ஆட்டை ஆண்டவர் காண்பித்து பலியிட்டான் அதே மாதிரி தாவீது ஒன்றுமில்லாமல் போய் அவனுடைய மாடுகளை வாங்கி அவனுடைய அந்த விறகுகளை வைத்து என்ன செய்கிறாரு அந்த இடத்துல பலியிட்டு அந்த இடத்தை ஆண்டவர் தன்னுடைய ஆலயமாய் தெரிந்து கொள்கிறார் இந்த இடத்தை தான் சியோன் என்றும் அழைக்கிறாங்க அங்கே தான் சியோனில் தேவனுடைய ஆலயம் பிரைஸ் அலடாமேன் அப்போ பாருங்கள் சாலமோன் அந்த ஆலயத்தை கட்ட தேவன் சாலமோனுக்கு உதவி செய்கிறாரு தாவித பார்த்து சொல்கிறாரு என் ஆலயத்தை நீ கட்டாத ஏன்னா உன்னுடைய கரங்கள் ரத்தம் படிந்த கரம் நம்முடைய கரங்கள் ரத்தம் படிந்திருந்தால் நம்முடைய கரங்கள் தேவனுக்கு நம்முடைய இருதயம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாமல் இருந்தால் சில நேரத்தில் சில பெரிய காரியங்களை செய்ய தேவன் உன்னை அனுமதிக்க மாட்டார் தேவனை அனுமதிக்க மாட்டார் அன்லஸ் நீ மனமுடைந்து தேவ சமூகத்தில் அர்ப்பணித்து அன்றுவரே நான் செய்தது தவறு என்று உன்னை அர்ப்பணித்தால் தான் நீ தேவனுடைய பெரிய காரியங்களை செய்ய முடியும் தாவீது தேவனுடைய இருதயத்திற்கு ஏற்றவன் ஆனால் ஆண்டர் சொல்கிறாரு தாவீது என் ஆலயத்தை நீ கட்டக்கூடாது நீ வேற எல்லாம் செய் வேற என்னென்ன வேணுமோ செய் எரிசிலம்ப கட்டு அலங்கத்தை கட்டு கோபுரங்களை எழுப்பு என்ன வேணாலும் செய் என் ஆலயத்தை நீ கட்டாதே நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை வைத்து தான் தேவன் நம்மை ஆசீர்வதிக்கிறார் நம்ம என்ன செய்கிறோமோ அதை வைத்து தான் தேவன் நீ இதை எனக்காக செய்யலாம் என்று உன்னை ப்ரமோட் பண்ணுவார் சில நேரத்தில் சில தேவ பிள்ளைகள் தேவனை ரொம்ப லைட்டாக எடுத்துக்கொள்கிறோம் ஆண்டவனுக்கு ஒரு ஊழியத்தை கொடுத்திருக்கிறார் 
ஆண்டர் உனக்கு சபையில் சில காரியங்களை கொடுத்திருக்கிறார் அதை அசட்டை பண்ணி நீ நடந்தீனா உன் கையிலிருந்து ஆண்டர் அதை வாங்கிடுவார் அதை வாங்கிட்டார்னா நீ திரும்ப அதை யூஸ் பண்ணவே முடியாது ஏன் ஆண்டவர் தாவித என் ஆலயத்தை கட்டுன்னு சொல்லலை அவன் கரங்கள் ரத்தம் படிந்த கரம் ஏன் சில ரொம்ப நேர்த்தியானவங்க ஏன் ஆண்டர் அவங்கள ஊழியத்தை கூப்பிடுறது இல்லை ஏன் அவங்க மூலமாக ஆண்டவருடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்த விடுறது இல்லை ரத்தம் படிந்த கரங்கள் உன்னை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லணும் இந்த மகள் என் காரியத்தை செய்யட்டும் உங்களை பார்த்து ஆண்டவர் சொல்லணும் இந்த மகன் என்னுடைய ஊழியத்தை செய்யட்டும் இந்த மகள் இந்த குடும்பம் என்னுடைய காரியம் இல்லாவிட்டால் என்னுடைய திட்டம் பரலோக திட்டத்தை செய்யட்டும் நீ எதை செய்கிறாய் அதை வைத்து தான் உனக்கு மதிப்பு ஆமேன் நீ செய்யறது நல்லா இல்லைன்னா உனக்கு மதிப்பு இல்லை நீ செய்யறது ஆசீர்வாதமா இல்லைன்னா உனக்கு மதிப்பு இல்லை நீ செய்யறதை ஆண்டவர் அங்கீகரிக்கல அப்படின்னா மதிப்பு இல்லை மனுஷங்க அங்கீகரிக்கலாம் மனுஷங்க அங்கீகரிக்கலாம் மனுஷங்க செய்யலாம் இன்னைக்கு நிறைய நேரங்களில் நிறைய ஊழியங்கள் மனுஷர்களால் போற்றப்படுது ஆண்டவரால் வேதனைப்படுத்தப்படுது நிறைய நிறைய ஊழியங்கள் மனுஷர்களால் போற்றப்படுது ஆண்டவரால் அது வேதனைப்படுது ஆண்டவர் என்னுடைய சமூகத்தில் ஜவம் பண்ணும்போது சொல்லியிருக்கிறார் இது எனக்கு பிரியமில்லாத ஊழியம் அதை நான் வெளியில் சொல்ல மாட்டேன் இது எனக்கு பிரியமில்லாத ஊழியம் இது இந்த ஊழியத்தில் நான் மகிமைப்படலை அது என்னுடைய என்னுடைய சித்தத்திலிருந்து அது வழி விலகி போயிட்டு இருக்கு அந்த ஊழியம் அதில் எனக்கு பிரியம் இல்லை ஆமேன் எனக்கு பிரியம் இல்லை ஆனால் அது அவங்களுடைய பார்வைக்கு அது சரியாக தெரியும் அவங்க பார்வைக்கு அது ரொம்ப மகிமையாக தெரியும் வல்லமையாக தெரியும் அப்படி தான் நிறைய ஊழியங்கள் என்னென்னமோ தீர்க்க தரிசனம் என்னென்னமோ உபதேசங்கள் கூட்டம் கூட்டமாக ஆட்கள் வராங்க ஆனால் தேவனுடைய பார்வையில் அது விலையேற பெற்றதா இல்லை ஆமேன் தேவனுடைய பார்வையில் விலையேற்றப்பட்டதா இல்லை தயவு செய்து நீ செய்கிறதை தேவன் அங்கீகரிக்கிறாரான்னு பாருங்க ஆமேன் அலே லூயா இதற்கு உதாரணமாக இன்னொரு காரியத்தை சொல்கிறேன் பாருங்க ரெண்டு நாளாகமும் இருபத்தி ஆறாவது அதிகாரம் பதினைந்துலேருந்து இருபத்தி ஒரு வசனங்கள் ஒரு மனுஷன் அந்த ராஜாவை ஆண்டவர் ஆலயத்தை கட்ட அழைக்கிறார் உசியா என்கிறோம் ராஜா கோபுரங்கள் மேலும் பதினைந்தாவது வசனம் கோபுரங்கள் மேலும் அலங்க கோடிகள் மேலும் நின்று அம்புகளையும் பெரிய கற்களை பிரயோகிக்கிற நிபுணரான தொழிலாளிகள் கற்பித்த எந்திரங்களையும் அவன் எரிசலமிலே உண்டாக்கினான் அப்படியே அவன் கீர்த்தி வெகு தூரம் பரம்பெற்று அவன் பலப்படும் மட்டும் ஆச்சரியமாய் அவனுக்கு அனுகூலம் உண்டாயிற்று உசியா ராஜா ராஜா ஆனவுடன் அவன் என்ன செய்கிறான் தன்னுடைய தேசத்தை பலப்படுத்துகிறான் ஆண்டருக்கு அது பிடிக்குது ஆமேன் தன் தேசத்தை பலப்படுத்துகிறான் தன்னுடைய மதில் சுவர்கள் மேலே அம்புகளை எய்கிற பெரிய பெரிய கற்களை பெரிய பெரிய அம்புகளை எய்கிற அந்த நிறைய மெஷின்ஸ் எல்லாம் நிபுண் நிபுணரான தொழிலாளிகளை கொண்டு நிறைய எந்திரங்களை செய்கிறான் எதோ எந்திரங்கள் அந்த பக்கத்தில் எதிரி வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி கல்லை எறிகிறது நெருப்பை எறிகிறது பெரிய பெரிய அம்புகள் ஈட்டிகளை வைத்து ஜனங்க மேலே அதை வீசுகிற மாதிரி நிறைய எந்திரங்களை உருவாக்குகிறான் தேவன் அதை ஆசீர்வதிக்கிறார் ஏன்னா ஆண்டவர் அவன் தேசத்துக்கு நன்மை செய்கிறான் அது ஆண்டருக்கு பிடிச்சிருக்குது பதினாறாவது வசனம் பாருங்க அவன் பலப்பட்ட பொழுது தனக்கு கேடுண்டாக்கும் மட்டும் அவனுடைய மனம் மேட்டிமையாகி தன் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு விரோதமாய் மீறுதல் செய்து தூப பேடத்தின் மேல் தூபம் காட்ட கர்த்தனுடைய ஆலயத்திற்குள் பிரவேசித்தான் ஆசாரியனாகிய அசரியாவும் அசரியாவும் அவனோடைய கர்த்தரின் ஆசாரியனான பராக்கிரம சாலிகளாகிய எண்பது பேரும் அவன் பிறகே உட்பிரவேசித்து ராஜாவாகிய உசியாவோட எதிர்த்து நின்று உசியாவே கர்த்தருக்கு தூபம் காட்டுகிறது உமக்கு அடுத்ததல்ல தூபம் காட்டுகிறது பரிசுத்தமாக்கப்பட்ட ஆரோனின் குமாரனாகிய ஆசாரியருக்கே அடுக்கும் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை விட்டு வெளியே போம் மீறுதல் செய்தீர் இது தேவனாகிய கர்த்தரால் உமக்கு மேன்மையாக லபியாது என்றார்கள் அப்பொழுது உசியா கடும் கோபம் கொண்டான் அவன் தூப கலசத்தை தன் கையில் பிடித்து 
ஆசாரியரோட கோபமாய் பேசுகிற பொழுது ஆசாரியருக்கு முன்பாய் கர்த்தனுடைய ஆலயத்துல தூபப்படத்தின் மேல் நிற்கிற அவனுடைய நெற்றியில் குஷ்டரோகம் தோன்றிற்று பிரதான ஆசாரனாக அசரியாவும் சகல ஆசாரியரும் அவனை பார்க்கும் பொழுது இதோ அவன் தன் நெற்றியில குஷ்டரோகம் பிடித்தவன் என்று கண்டு அவனை தீவிரமாய் அங்கே இருந்து வெளிப்பட பண்ணினார்கள் கர்த்தர் தன்னை அடித்ததினால் அவனும் தானும் வெளியே போக தீவிரப்பட்டான் ராஜாவாகிய உஷியா உசியா தான் மரணம் நாள் மட்டும் குஷ்டரோகியாயிருந்து கர்த்தனுடைய ஆலயத்துக்கு புறம்பாக்கப்பட்டதினால் ஒரு தனித்த வீட்டிலே குஷ்டரோகியாய் வாசம் பண்ணினான் அவன் குமாரனாகிய யோதாம் ராஜாவின் அரண்மனை விசாரணைக்காரனாயிருந்து தேசங்களை நியாயம் விசாரித்தான் பாருங்க எதை செய்யணுமோ அதை செய்யாம மாத்தி செய்துட்டான் ஆமே முதல்ல செய்தது கரெக்டு முதல்ல அவன் தன் அலங்கத்தை பலப்படுத்தினது கரெக்ட் அவன் தன்னுடைய தேசத்தை பலப்படுத்தினது கரெக்ட் உசியா செய்தது அரசனாய் அவன் செய்ததை ஆண்டவர் ஆசீர்வதித்தார் ஆனால் ஆசாரியன் செய்ய வேண்டியது இவன் செய்ய வந்த பொழுது ஆண்டவருக்கு தூபம் காட்டிட்டே இருக்கிறான் நெற்றியில குஷ்டரோகம் பிடிச்சிருச்சு இன்றைக்கு நிறைய பேர் அதுதான் தப்பு செய்கிறாங்க நீ உன்னுடைய வேலை உன்னுடைய தொழில் உன்னுடைய வியாபாரம் ரொம்ப வளர்ந்துடுச்சுது நீ பெரிய ஆளாயிட்ட சர்ச்சில் உனக்கு நல்ல உனக்கு கணம் கிடைச்சிடுச்சு கர் சர்ச்சில் நீ ஒரு பெரிய ஆள் நீ பெரிய ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் இல்லை விட்டால் பெரிய மனுஷன் அதனால் சர்ச்சில் வந்து தூப கலக்க கலசத்தை தூக்கிடாது உன்னை ஆண்டவர் வேலையில் தான் ஆசீர்வதித்தார் உன்னை ஆண்டவர் சபையில் இருக்கக்கூடிய சில ஊழியங்களில் உன்னை ஆசீர்வதித்து உன்னை உட்கார வைத்து அதை செய்ய சொன்னார் உடனே நீ என்ன செய்கிறாத தூப கலசத்தை கையில் எடு அதிகாரத்தை ஆராதனை உன் கையில் எடுத்துடாது அதுதான் லூசிஃபர் செய்தான் அதுதான் லூசிஃபர் செய்தான் ஆமே உன்னுடைய வேலை எதுவும் அதை செய் இன்றைக்கு ஆவிக்குரிய திருச்சபையில் நடக்கிற பெரிய சாபம் என்ன தெரியுமா தங்க வேலையை செய்யாம தங்களுக்கு அடுக்காத வேலையில துணிகரமாய் நுழைந்து ஆராதனையில துணிகரமாய் நுழைந்து இல்லாவிட்டால் எனக்கு ஆண்டு ஒரு ஊழியம் கொடுத்திருக்கிறாருன்னு சொல்லி துணிகரமாய் ஒரு பத்து பேரையோ பதினஞ்சு பேரையோ பிரித்து எடுத்து கொண்டு போய் தூப கலச கலசத்தை பிடிக்கிற அந்த தூப கலசமே உனக்கு சாபமாய் மாறிடும் ஆமே அலே லோயா அலே லோயா விளையாடக்கூடாது நீ எதை செய்ய அழைக்கப்பட்ட அதை செய் ஆமே உன் ஆண்டவர் இந்த ஆலயத்துல ஒரு வீடியோ எடுக்க வைச்சாரா வீடியோ எடுத்துட்டே இரு கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும் அவர் உன்னை பார்த்து மகனே தூப கலசத்தை அவர் உன் கையில் கொடுக்கட்டும் தயவு செய்து எதையும் ஆண்டவர் கிட்ட போய் பிடுங்காதீங்க ஆண்டவர் யார் பிடுங்கிறது ஆண்டவர் ஒரு நாள் அனுமதிக்க மாட்டார் ஆமே ஏசு கிறிஸ்து தன்னை தாழ்த்தினார் மரண பரியந்தும் தாழ்த்தினார் அவருக்கு ஆண்டவர் எல்லா நாமத்துக்கு மேலான நாமத்தை கொடுத்தார் லூசிஃபரும் நான் மேலே போவேன் சிங்காசனத்தை நான் போடுவேன் சொன்னால் அவனை ஆண்டவர் ஒன்னெல்லாம் ஆக்கிட்டார் ஆமீன் தேவ சமூகத்தில் தயவு செய்து புரிந்து கொள்ளுங்க உன் இருதயம் தேவன் எதை தராரோ அதை ரொம்ப கனப்படுத்தி செய்யுங்க அமீன் அதை ரொம்ப கனப்படுத்தி செய்யுங்க ஆண்டவர் இந்த ஊழியத்தை கொடுத்தார் ஒரு நாளும் மேட்டிமையோடு இந்த ஊழியத்தை நான் செய்ததில்லை செய்ய போகிறதும் இல்லை எனக்கு தெரியும் இது எவ்வளவு எவ்வளவு ஒரு ஆபத்தான ஊழியம் என்று எனக்கு தெரியும் என்ன ஊழியம் எனக்கு ஊழியம் இருக்குது எங்களுக்கு சபை இருக்குது எங்களுக்கு ஆத்துமா இருக்குது எங்கள் ஆண்டவர் ஆசீர்வச்சிருக்கிறாருன்னு சொல்லி நாம் தூப கலசத்தை எடுக்க முடியாது கை நடுங்கணும் தூப கலசத்தை எடுக்க ரைஸ் அலோன் இருக்கீங்களா நான் நல்லா பாடுவேன் அதனால் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை நான் நல்லா இசை வாசிப்பேன் ஒரு பிரயோஜனம் இல்லை யாருக்கு வேணும் இசை யாருக்கு வேணும் உன்னுடைய பாட்டு ஆனால் நீ ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் உன்னை தாழ்த்துவாயானால் நீ பாடுற பாட்டு ஆண்டவர் ரசிப்பார் ஆமேன் எனக்கு தெரியும் என் ஜப நேரத்தில் எனக்கு சரியான குரல் தெரிய கிடையாது எனக்கு சரியான ராகம் கிடையாது ஆனால் நான் பாடும் பொழுது என்னோடு கூட ஆண்டர் இருக்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆமே நல்லே லூயா தூப கலசமா உன் தொழில் எது அதை செய் நல்லா செய் அந்த உசியா ரொம்ப ஆசீர்வாதமாய் வந்தான் ஆனால் ஒன்ஸ் அவன் ரூட்டு மாறினா பாருங்க சாபம் வந்தது தயவுசெய்து ரூட்டு மாறாத பிரதர் என்ன ரூட்டு மாறாத 
உங்கள் குடும்பத்தில் சொல்லி வைங்க உங்கள் வீட்டுக்காருக்கு இல்லாட்டா அவங்க உங்களுக்கே சொல்லி கொள்ளுங்க லைஃப்பை இஷ்டம் போல் மாற்ற முடியாது எதில் வேணாலும் விளையாடலாம் சிங்கத்து கூட கூட விளையாடலாம் ஊழியத்தில் விளையாடாது என்ன தேவனுடைய காரியத்தில் விளையாடாது ரைஸ்தல அலையிலூயா கர்த்தர் உங்களுக்கு உதவி செய்யட்டும் அதே நேரத்தில் இன்னும் அற்புதமான ஒரு வசனத்தை பாருங்க ஆமோஸுடைய புஸ்தகம் ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசன புஸ்தகம் ஏழாவது அதிகாரம் பதினான்கு மற்றும் பதினைந்து வசனம் ஆமோஸ் அமத்சியாவுக்கும் பிரதித்திரமாக நான் தீர்க்க தரிசியும் அல்ல தீர்க்க தரிசியின் புத்திரனும் அல்ல நான் மந்தையை மேய்க்கிறவன் காட்டு அத்தி பழங்களை பொறுக்குகிறவனுமாய் இருந்தேன் ஆனால் மந்தையின் பின்னால் போகிற பொழுது என்னை கர்த்தர் அழைத்து நீ என் ஜனமாகிய இஸ்ரவேலுக்கு விரோதமாய் தீர்க்க தரிசனம் சொல்லு என்று உரைத்தார் இங்க ஒரு மனுஷன் சொல்றான் நான் தீர்க்க தரிசியே இல்லை நான் யாரு நான் காட்டத்தி பழங்களை பொறுக்குகிற ஒரு மந்தை மெய்ப்பன் நான் ஒரு சின்ன ஆட்டு மந்தையை வச்சு என்னுடைய வாழ்க்கையை நடத்திட்டு இருந்தேன் ஆனால் ஆண்டோர் சொல்கிறாரு நீ தீர்க்க தரிசனம் சொல் ஒரு சின்ன ஆட்டை மேய்த்து கொண்டு மோசை ஓடி கொண்டு இருக்கிறார் ஆண்டோர் அவனை சந்தித்து சொல்கிறாரு தீர்க்க தரிசனம் சொல் என்ன ஒரு சின்ன ஆட்டு கூட்டத்தை மேய்த்து கொண்டு வனாந்திரத்தில் சந்தோஷமாக இருந்தான் தாவீது ஆண்டவர் அவனை அழைத்து சொல்கிறாரு நீ தான் ராஜா ஒரு படகில் போய் பிரயாசப்பட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் உட்கார்ந்து இருக்கிறான் பேதுரு ஆண்டர் அவனை பார்த்து சொல்கிறார் என் பின்னே வா நான் உன்னை என்ன செய்வேன் மனுஷரை பிடிக்கிறவன் ஒருவேளை ஆண்டவர் அப்படி உன்னை சே சந்திக்க முடியும் ஐமீன் நீ உன்னுடைய வேலையில் உண்மையாயிரு உன்னுடைய உனக்கு கொடுக்கப்பட்ட காரியத்தில் உண்மையாயிரு ஆண்டவருக்கு தேவை உண்மை உள்ள ஆட்கள் ஆமீன் உண்மையாயிரு ஆண்டர் வருவார் உன்னை வந்து சந்திப்பார் உன் குடும்பத்தை வந்து சந்திப்பார் சொல்லுவார் எனக்காக வா ஆண்டருக்காக அப்படி கூப்பிடும் பொழுது வா ரைஸ் ஆண்டர் கூப்பிடணும் எனக்கு ஆசை இந்த ஆலயத்திலிருந்து தீர்க்க தரிசிகளை ஆண்டர் கூப்பிடணும் இந்த ஆலயத்திலிருந்து அப்போஸ்தலர் எழுமுன என்னுடைய ஜபம் அது இந்த ஆலயத்திலிருந்து அந்த ஃபைவ் ஃபோல்ட் மினிஸ்ட்ரி அப்போஸ்தலர் தீர்க்க தரிசிகள் சுவிசேஷகர்கள் போதகர்கள் மெய்ப்பர்கள் மெய்ப்பர்கள் போதகர்கள் எழும்பணும் ஐந்து விதமான ஊழியை எழும்பணும் என்னுடைய ஆசை அமீன் அதுக்காக ஜெபிக்கிறோம் நம்முடைய சபையில் இருக்கிற அந்த லீடர்ஸ்க்கு இன்னும் ட்ரைனிங்கை கொடுத்து உண்மையாக இருக்கிறவங்களுக்கு இன்னும் அவர்களை நல்ல அந்த பவர் பவர் மினிஸ்ட்ரின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சீஷத்துவத்துக்குள்ளே அவங்கள நடத்தி இந்த கிருபையை அவங்க அவங்க பெற்றுக்கொள்ளணும் எனக்கு ஆசை அமீன் நீங்கள் அப்படியே விசுவாசியாக இருக்கக்கூடாது வளரணும் ஆனால் நீ உண்மை உள்ளவனா கர்த்தர் உன்னை பார்த்து என் சபையை கட்டுன்னு சொல்லுவாரா கர்த்தர் உன்னை பார்த்து என் அலங்கத்தை கட்டுன்னு சொல்லுவாரா இல்லை உனக்கு பங்கும் இல்லை பாத்தியமும் இல்லை என்று சொல்லுவாரா யோசிங்க அது அதுதான் என்னுடைய கேள்வி கர்த்தனுடைய ஆலயத்தை கட்டு அத்தி பழத்தை பொறுக்கி கொண்டு இருக்கிறாய் உன்னை நான் தீர்க்க தரிசியாய் மாற்றுகிறேன் என்று சொல்லுகிற அந்த பண்பாடு அந்த இருதயம் நமக்கு இருந்தால் நல்லா இருக்கும் ஆமீன் அலே லூயா நீங்க என்ன செய்யறீங்க உங்களுக்கு தான் தெரியும் நீங்கள் என்ன செய்கிறீங்க வாழ்க்கையில் முன்னேறும்படி உழைக்கிறீங்களா அதையும் ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் ஆமான் செய்ததை வாசிங்க எஸ்தர் புஸ்தகம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினான்காவது வசனம் அப்பொழுது அவன் மனைவியாகிய சீரேசும் அவனுடைய சிநேகிதர் எல்லாரும் அவனை பார்த்து ஐம்பது மூல உயரமான ஒரு தூக்கு மரம் செய்யப்பட வேண்டும் ஒரு ஐந்தரை அடி இல்லாட்டா ஒரு ஆறு அடி உயரம் உள்ள ஒரு மனுஷனை தூக்கு போட எத்தனை ம மொள உயரமான தூக்கு மரம் செய்யணுமா ஏப்பா ஒரு இருபது அடி செய்திருக்கலாம் இல்லை இல்லைன்னா ஒரு பதினஞ்சு அடி செய்திருக்கலாம் ஒரு பத்து அடி செய்திருக்கலாம் தூக்கு போட அவ்வளோ அவ்வளோ போதாதா இவன் எவ்வளோ செய்யணுமோ ஐம்பது அடி அஞ்சு மாடி கட்டடம் உயரம் நீங்கள் கணக்கு பாருங்கள் ஆமாம் சொல்கிறது ஐம்பது மொழ உயரமான ஒரு தூக்கு மரம் செய்யப்பட வேண்டும் அதிலே மொத்தேகாய் தூக்கி போடும்படி நாளைய தினம் நீ ராஜாவுக்கு சொல்ல வேண்டும் பின்பு சந்தோஷமாய் ராஜாவுடனே கூட விருந்துக்கு போகலாம் என்றார்கள் இந்த காரியம் ஆமானுக்கு நன்றாய் கண்டதினால் தூக்கு மரத்தை செய்வித்தான் இவன் இவன் என்ன என்ன மனுஷன் எனக்கு தெரியல தான் வீட்டு முன்னாடி ஒரு தூக்கு மரத்தை வச்சு 
அதில் கொடி ஏற்றுற மாதிரி முறத்தை காய தூக்கில் ஏற்றி அங்கே கட்டிடுவானா கட்டின உடனே அவன் ரெண்டு மூணு நாளைக்கு அங்கே இருப்பானோ இல்லை எப்போன்னு தெரியல தான் வீட்டு தான் வீட்டுக்கு மேலே கழுகெல்லாம் சுற்றணும் தான் பிள்ளையெல்லாம் பார்க்கணும் ஒரு மனுஷன் தொங்கிட்டு கிடப்பான் அவன் அழுகி அது நாரி அது என்ன ஆகுமோ அதை பார்க்கணுமா எப்போ எப்படிப்பட்ட ஐடியா கொடுக்குறது யார் ஒய்ஃபு எத்தனை மூலம் ஐம்பது மூலம் இது என்ன கொடுப்போம் பயில் ஒருவனை அழிப்பதற்காக ஒருவனை அழிப்பதற்காக அவன் தன் குடும்பமாய் நின்று திட்டமிடுறான் குடும்பமாய் நின்று திட்டமிடுறான் என்ன ஆச்சுது அவன் செய்த தூக்கு மரத்திலேயே ராஜா அவனை தூக்கி போடுறார் எந்த கெபியில தாவித போடணும் தானியல போடணும்னு நினைச்சாங்களோ அதே கெபியில ராஜா அவர்களை தூக்கி போட்டார் சிங்கத்தின் கெபியில என்ன குழி வெட்டுனா நீனே அந்த குழியில விழுவே வேதம் சொல்லுது ஆமே நீ யாருக்காவது தூக்கு மரம் செய்கிறியா பிரதர் ஹலோ சகோதரியே யாருக்காவது தூக்கு மரம் செய்கிறியா ஐம்பது அடி வழி வயரும் இல்லை யாரையாவது ஆல்ரெடி முடிச்சிட்டியா கண்டதை சொல்லி ஒரு கல்யாணத்தை முடிச்சிட்டியா கண்டதை சொல்லி ஒரு பெண்ணுடைய வாழ்க்கையை முடிச்சிட்டியா இல்லட்ட கண்டதை சொல்லி ஒரு மனுஷனுடைய எதிர்காலத்தை முடிச்சிட்டியா பிரதர் எதை செய்கிறாய் இல்லை ரெண்டு பேர் பேசினாலே இன்னைக்கு யார் யார் அவங்க தூக்கு மரத்தில் போடுறாங்களோ அப்படி தான் இருக்குது ரெண்டு ஜட்ஜஸ் நின்று பேசி தீர்மானம் எடுத்து நீ தூக்கு மரத்தில் தொங்கலாம் ஐயோ என்ன அவன் பாவம் அவன் உண்டு அவன் வேலை உண்டுன்னு அவன் போயிட்டு இருப்பான் அவனை எதுக்கு நீ தூக்கில் போடுற ப்ரைஸ் எல்லாம் இருக்கீங்களா நீ எதை செய்கிறாய் ஆண்டவர் பார்க்குறாரு நான் உனக்கு தூக்கு மரத்தையே நான் ஆயத்தப்படுத்தலையே இப்போ ஆமான் எனக்கு நீ மொத்தை காய்க்கு விரோதமா நீ ஏதோ பண்ற எனக்கு தெரியும் சரி உன மன்னிச்சிடலாம் தான் நான் நினைச்சேன் இந்த ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை வரும் நான் ராஜா கிட்ட ஏதாவது எஸ்தரை நான் வச்சு ஏதாவது பண்ணி என்ன செய்வேன் ஜனங்களை மீட்டுடுவேன் ஆமா நான் ஒன்னும் உன்ன ஒன்னும் நான் பண்ண நான் விரும்பல நீ போ நீ பிழைச்சிப்போ நான் எஸ்தரையும் அந்த மருதேக்காயும் யூத ஜனங்களையும் என்னால் காப்பாற்ற முடியும் எனக்கு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவங்க என்னை தேடுவாங்க ஜெபிப்பாங்க நான் திடீர்னு ராஜா இருதத்தை மாற்றுவேன் நான் ஏற்கனவே ஒரு முறை ராஜா இருதத்தை மாற்றி நீ என்ன செய்த மொத்தேகாய்க்கு குதிரையை கொண்டு போய் அவனுக்கு ராஜ வஸ்திரத்தை போட்டு நீ தான் தெரு தெருவா அழ அழைத்துட்டு போனேன் ராஜா கனப்படுத்துகிற மனுஷனுக்கு என்ன செய்யப்படும் இவ்விதமாய் கனப்படுத்தப்படும் பைபிளில் இருக்கு நான் சொல்கிறது ஹலோ சர்ச்சுக்கு எதுக்கு வந்தீங்க தூங்கவா இல்லை என்ன சர்ச்சுக்கு எதுக்கு வந்தோம் ஆண்டருடைய வசனத்தை கேட்க பிரைஸ் எல்லாம் நான் சொல்கிறது பைபிளில் இருக்கு அந்த மாதிரி நான் ராஜாவுக்கு திரும்ப ஏதாவது ஒன்று பண்ணுவேன் அவன் சொல்லுவான் இல்லை இந்த 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 முத்திரை போட்டது கேன்சல் முருதைக்காய் ஆமான் எல்லாத்தையும் கேன்சல் பண்ணு அப்படின்னு சொல்லி இருப்பான் அது ராஜா சொல்ற வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிருக்க கூடாதா ஏற்கனவே ராஜா தான் யூதர்களை அழிப்பதற்கு டேட்டு கொடுத்துட்டானே கொஞ்சம் நீ வெயிட் பண்ணக்கூடாதா அதுக்கு முன்னாடி எதுக்கு உனக்கு அவ்வளோ பெரிய ஒரு சந்தோஷம் ஒரு தூக்கு மரத்தை பண்ணி அதை உன் வீட்டு முடியல் நிற்குது எல்லாரும் ஜனங்கள்லாம் போயிட்டு போயிட்டு வராங்க ஆமான் வீட்டில் தூக்கு மரம் ஆமான் வீட்டில் தூக்கு மரம் அப்படி நியூஸ் பரவுது ராஜா கேட்குறாரு யாருக்கு இந்த தூக்கு மரம் மொத்தே காய்க்கா இவனையே தூக்கி போடு ஆமேன் யோசித்து பாருங்க எதை விதைக்கிறையோ அது உனக்கு வரும் ஆமேன் அவன் அந்த தூக்கு மரத்தை செய்யாமல் ராஜா ஒழுங்காக போய் எஸ்தர் வீட்டில் போய் சாப்பிட்டுட்டு திரும்பி வந்திருந்தா ஒருவேளை மொத்தே காய் அந்த ஆமானுடைய குடும்பம் பாதுகாக்கப்பட்டு இருக்கலாம் விளங்குதா உங்களுக்கு வேற ஒருத்தனுக்கு விரோதமா தயவு செய்து தூக்கு மரத்தை நட்டுறாது என்ன வேற ஒரு ஊழியத்துக்கு விரோதமாய் தயவு செய்து தூக்கு மரத்தை என்ன செய்யத்தராது உருவாக்கிடாது நான் பொதுவாய் சத்தியங்கள் தவறாய் போகிற ஊழியங்களுக்கு விரோதமான காரியங்களை நான் சொல்றேன் சில ஊழியங்கள் தவறா போகுது ஜாக்கிரதை யார் அவ்வளவுதான் மற்றபடி எந்த ஊழியத்தையும் நம்ம அழிக்கிறது நம்ம கரத்தில் இல்லை தேவன் எந்த ஊழியத்தை என்ன நியாயம் தீர்க்கணுமோ எந்த ஊழியக்காரனை என்ன நியாயம் தீர்க்கணுமோ தேவன் செய்து கொள்வார் ஒருவேளை நான் ச சரியாக இல்லைன்னா என்ன ஆண்டவர் பார்த்து கொள்வார் அவர் என்னை எப்படி நடத்தணும் நடத்துவார் ரைஸ் தலோடாமே நீ தயவு செய்து யாருக்கும் தூக்கு மரத்தை நிறுத்திடாது உன் அண்ணனுக்கு உன் தங்கச்சிக்கு உன் குடும்பத்தில் இருக்கிற யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு தூக்கு மரத்தை நின்று அதுக்கு பாலிஷ் போட்டுட்டு இருக்காத ஒருவேளை அது உனக்கு விழுந்துட்டா ஒருவேளை அது உனக்கு வந்துட்டா என்ன செய்வேன் 
கிறிஸ்துவங்க சாபமாக போகிறதுக்கு காரணமே இது தான் வேறு ஒருத்தனுக்கு தூக்கு மரத்தை நிறுத்திட்டு இருப்பானுங்க முழங்கால் படிட்டு ஆண்டு வரே என் குற்றத்தை மன்னியும் என்னை பாதுகாத்து கொள்ளும் என் குடும்பத்தை பாதுகாத்து கொள்ளும் நல்லா போகலாம் வாழ்க்கை நல்லா போகலாம் அது அதை பற்றி அங்கே பேசுகிறது அங்கே பேசுகிறது சபையில் பிரச்சனை உருவாக்குறது செல் குரூப்பில் பிரச்சனை உருவாக்குறது அந்த ஈவினிங் சர்வீஸ் ஜனங்க மத்தியில் பிரச்சனை உருவாக்குறது உனக்கு நீயே தூக்கு மரத்தை நிறுத்திக்கிற நல்லா வந்தியா நல்லா ஆண்டவர் ஆராதி நல்லா முடிஞ்ச ஒளி திசை சந்தோஷமாக போ நல்லா இருப்ப ஏன்னா அதற்கு பாராய் தவறான காரியங்களை சபையில் பெந்தே கோஸ்த திருச்சபையில் இருக்கிற ஜனங்க சாபமாய் தான் மாறிட்டு போகிறாங்க சில நேரத்தில் அவங்க பேசாமல் ஒரு ஒரு இந்த மெயின்லேண்ட் சர்ச்சுக்கு போயிட்டு வந்துட்டு இருந்தாலே நல்லா இருக்கும் போல இருக்கு எதுவுமே இல்லை அவனுக்கு ஆவிக்குரிய விழிப்பு இல்லை எதுவும் இல்லை போகிறான் நல்ல ஆண்டவருக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம்ட்டு போயிடுறான் நல்லா இருக்கிறான் இவன் ஆவியில் நிறையிறன்னு சொல்லி இவன் பண்ணுறான் பாருங்க சேட்டை ஏசப்பா என்ன கர்த்தர் எனக்கு வெளிப்படுத்துகிறார் இவனுக்கு யார் வெளிப்படுத்துகிறாரோ ஹலோ விலங்குதான் உங்களுக்கு பிரதர் கர்த்தர் எனக்கு வெளி கர்த்தர் பேசுகிறார் ஐயோ என்ன தைரியம் எனக்கு ஜனங்களுக்கு கர்த்தர் பேசுகிறார் கர்த்தர் பேசுகிறார் என்ன தூக்கு மரம் பிரைம் மினிஸ்டர் என்னிடத்தில் சொன்னார் நான் சொல்ல முடியுமா நானும் பிரைம் மினிஸ்டரும் சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தோம் இன்னைக்கு அதெல்லாம் வந்துருச்சுது பிரேக்ஃபாஸ்ட் சமயத்தில் ஏசாமி வந்தாராம் அவர் பிட்டு கொடுத்தாராம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் என்ன அவர் அப்பம் பிட்டு கொடுத்தாராம் அன்னைக்கு ஏதோ ஒரு மெசேஜில் யார் உண்மையோ போயோ தெரியல பரலோகத்துக்கு போயிட்டு தேவத்துவதனுடைய இறக கொண்டு வந்தாராம் எங்க போயிட்டு வந்து அது இதை உண்மையா போய் எனக்கு எனக்கு ஒரு ஊழியக்கார சொல்லி சிரிக்கிறாரு சரி வேதனைப்படுறாரு என்ன பிரதர் இப்படி எல்லாம் சொல்றாங்க பரலோகத்துக்கு போன ஒரு தேவத்துவனுடைய விறக பிடிக்கிட்டு வந்தாரோ இல்லை கீழே இருந்து எடுத்துட்டு வந்தாரோ தெரியல எனக்கு இதை நம்ம ஜனங்க ஹலோ என்ன செய்ய எனக்கு என்ன செய்ய எனக்கு சிரிக்கிறதா அழுறதா உடைக்கிறதா என்ன சரியா ஹலோ ஏன் நம்மளை உலகம் ஏ ஏலனம் பண்ணாது பிரைஸ்லோன் இதை இதை டச் பண்ணாம போகவும் முடியல நாளைக்கு நீ எங்கேயாவது எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல உட்காந்து ஆன்னு இருந்தீங்கன்னா எனக்கு கேவலமாக இருக்கும் கிங் ஆஃப் குளோரியில் எவ்வளவு வசனத்தை சொல்லி எவ்வளவு பிரசங்கம் பண்ணி எவ்வளவு ஆழமாக ஒரு குழந்தைக்கு சொல்கிற மாதிரி உனக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறமும் நீ தூக்கு மரம் தான் செய்வேன்னு நான் என்ன பண்ணு ஹலோ இவ்வளவு சொன்னதுக்கப்புறம் இல்லை எனக்கு எங்களுக்கு உசியாக தான் பிடிச்சிருக்கு யார் தான் பிடிச்சிருக்கு எங்களுக்கு உசியாக தான் பிடிச்சிருக்கு ருசியாக இருக்குது உசியாக அப்ப நான் என்ன செய்ய சரியாகுங்க அம்மேன் சரியாகுங்க உங்களை காத்து கொள்ளுங்க கடைசி காலம் உங்களை காத்து கொள்ளுங்க நான் தீர்க்க தரிசித்த தீர்க்க தரிசனத்துக்கு நான் விரோதி இல்லை பரலோக தரிசனங்களுக்கு நான் விரோதி அல்ல ஆனால் உங்க ஆவியில உணர்த்தப்படுங்க இது சரிதானா இல்லையா கொஞ்சம் உணர்த்தப்படுங்க கொஞ்சம் கொஞ்சம் உணர்த்தப்படுங்க ப்ரைஸ் தலான் சரியா திடீர்னு ஒருத்தன் சொல்கிறான் என்ன இப்போ நான் ஒருத்தன் வந்து சொல்கிறான் இப்போ தான் எப்படி வந்து இறங்கி நின்று வந்து சர்ச்சுக்கு வந்து ஒரே ரொம்ப டிராஃபிக்காக இருந்தது நான் ஜவம் பண்ணேன் அப்படியே என் கார் பறந்து வந்து சர்ச்சுக்கு முன்னாடி வந்து நின்றுடுச்சுது அப்படின்னு சொன்னால் நீ நம்பிவியா நம்ப ஆட்கள் நம்புகிறாங்க அந்த சின்ன பிள்ளை நம்ப மாட்டிருக்குது அப்பா சூப்பர் மேன் எல்லாம் பொய் தானே ஆமாம் அம்மா அதெல்லாம் பொய் ஆனால் அந்த சின்ன பிள்ளைக்கு தெரியுது சூப்பர் மேன் பொய் பறக்க முடியாதுன்னு ஆனால் நம்ம ஆட்கள் சொல்கிறாங்க ஊழியக்கார் சொல்கிறாரு நான் அப்படியே காரில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்தேன் அப்பொழுது டிராஃபிக்காக இருந்தது ஜெபித்தேன் உடனே கார் பை என்று பறந்து அங்கே சர்ச்சுக்கு முன்னாடியே வந்து நின்றது நான் இறங்கி இப்படி இன்னும் சொல்ல ஆரம்பிக்கல யாரும் இது இது யாரும் நான் சொல்லி கேட்கல அடுத்து வரும் அதையும் அப்படியே ஆன்னு கே அப்படியே கேட்டுட்டு நிற்காது ஹலோ அடுத்து வரும் இது மாதிரிலாம் வரும் இது மாதிரிலாம் வரும் ப்ரைஸ் லோன் வசனத்தோடு இருக்கா நீ பறக்கிறியோ இல்லையோ வசனத்தோடு நிதானமாக ஒரு சாதாரணமாக ஒரு வாழ்க்கையை வாழுவோம் ஒரு சாதாரணமான ஒரு பாதுகாப்பான வாழ்க்கையை வாழுவோம் ப்ரைஸ் எல்லாம் என்கிட்ட நிறைய ஊழியக்காரன் சொல்லியிருக்கேன் அப்படியே பிரதர் நான் ஜவம் பண்ண அப்படியே அப்படியே அவனை பார்த்தா இருள் அடைஞ்சு போயிருப்பான் அப்படியே இருள் அடைஞ்சு போயிருப்பான் கொஞ்ச நேரம் என்னை பார்த்த பிறகு சரி சரி பிரதர் நான் வரேன் நான் உடனே அவர்கிட்ட அப்படியா பிரதர் 
நீங்கள் அப்படி ஆண்டவரை பார்த்தீங்க நமக்கு தான் தெரியுமே இவன் என்ன ஆவியில் இருக்கிறான்னு அவன் அப்படி நம்ம கொஞ்சம் அப்படியே 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 பார்த்து அவங்கள எடை போட்ட உடனே உங்களுக்கு யாராவது வந்து தீர்க்க தசனம் சொன்னால் அப்படியே கண்ணை திறந்து அப்படியே ஒரு எடை போடுங்க அப்படி பாருங்க தீர்க்க தசனம் நின்று நின்றுடும் நின்றுடும் அப்படி அப்படி எடை போடுங்க எடை போட்டு அப்படி பாருங்க அப்படியா நான் தாவீது ராஜாவா பிரதர் ஓகே கேளுங்க நான் தாவீது ராஜாவா கேளுங்க ப்ரைஸ் எல்லாம் நானே என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் தத்தளிச்சுட்டு ஜபமும் பண்ணாமல் உபவாசமும் பண்ணாமல் க கண்ணை மூடுனா இருள் வருது என்னென்னமோ வருது பாதி நேரம் பாவி பாவி நடந்துட்டு கிடக்க எனக்கு மோசைய மாதிரி ஆண்டர் என்னோடு கூட பேசுவார் அப்படி உங்கள் கூட யார் பேசுகிறது கேளு கேள் சரியா தூக்கு மரத்தை செய்திராதே ப்ரைசலோன் ப்ரைசலோன் நீ என்ன செய்யணும் ஒரு மனுஷன் செய்யறான் பாருங்க கொர்னிலையும் அப்போஸ்தல பத்து ரெண்டு அவன் தேவ பக்தி உள்ளவன் தன் வீட்டார் அனைவரோடும் தேவனுக்கு பயந்தவனமாய் இருந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தான மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜவம் பண்ணி கொண்டிருந்தான் அவனை தேவதூதன் சந்தித்தான் ஆமேன் நம்ம என்ன செய்யணும் தேவ பக்தி உள்ளவன் வீட்டார் அனைவரோடு கூட தேவனுக்கு பயந்து ஜனங்களுக்கு மிகுந்த தர்மங்களை செய்து எப்பொழுதும் தேவனை நோக்கி ஜபம் பண்ணா இதை செய்யுங்களே நீங்கள் நல்லா இருப்பீங்க ஆமேன் இதை செய்யுங்க நல்ல ஜபம் பண்ணுங்க தர்மம் செய்யுங்க ஊழியத்தை தாங்குங்க தேவதூதன் வந்து உங்களை சந்திப்பார் இல்லட்டா கத்தர் என்னை அனுப்பி உங்களை சந்திக்க வைப்பார் ரைஸ் ஆமேன் நல்ல ஒரு ஆசீர்வாதம் வரும் நீ என்ன செய்கிறாய் நான் தப்பு செய்துட்டேன் என்னை மன்னிங்க மன்னிங்க எவ்வளோ நாளைக்கு கேட்டுட்டு இருக்க போகிற என்ன நான் தப்பாக பேசிட்டேன் தப்பாக நடந்துட்டேன் புரியல பாஸ்டர் எனக்கு தெரியல பாஸ்டர் எவ்வளோ நாளைக்கு அப்படியே சொல்லிட்டு உன்னுடைய லைஃப்பை வேஸ்ட் பண்ண போகிற நீ எதை செய்கிறையோ அதை வைத்து தான் உனக்கு கனம் மகிமை மரியாதை ரைசலோன் அலே லூயா இன்னைக்கு நல்லது செய்வோம் ஐ மீன் நான் நல்ல காரியத்தை செய்வேன் என் குடும்பம் என்னை புகழணும் என் என் பெற்றோர் என்னை புகழணும் சபை என்னை புகழணும் பாஸ்டர் என்னை புகழணும் அப்படிப்பட்ட நல்ல காரியத்தை செய்வேன் அமைதியாக ஜவம் பண்ணிகிட்டே இரு நீ ரொம்பலாம் குதிக்கலாம் வேணும் அமைதியாக ஜவம் பண்ணு தேவ தூதன் உனை வந்து சந்திப்பான் உண்மை உத்தமம் உனக்கு இருந்தால் போதும் நாடகம் ஆட வேண்டாம் சும்மா எல்லாரும் ஜவம் பண்ணிடுவோம் அப்படி சனி கர்த்தர் பே இதெல்லாம் இதெல்லாம் வேலைக்காக இதெல்லாம் நான் பார்த்துட்டேன் என்ன இதெல்லாம் வேலைக்காகாது அந்த அந்த அவன் ஜவம் பண்ணிட்டு இருக்கான் ஒருத்தனை ஜவம் பண்ண சொல்கிறான் நாலு பேர் உட்காந்து ஜவம் பண்ணுறாங்க ஒருத்தனை ஜவம் பண்ண சொல்கிறாங்க அவன் ஆண்டு வரையே உனக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரனா நீனும் பேசாமல் ஸ்தோத்திரம் போட்டு அமைதியாக இருக்கவனே உடனே மகனே 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 உடனே ஒரு தீர்க்க தரிசனம் இதை இதெல்லாம் தயவு செய்து நிறுத்துங்க என்ன தீர்க்க தரிசனம் வந்து அமைதியாக மனசில் உட்காந்து ஜவம் பண்ணிட்டு கர்த்தர் எனக்கு இப்படி பேசுகிறார் பிரதர் என்ன சொல்லுங்க உன்னுடைய உன்னுடைய அனுபவங்கள் உன்னுடைய அர்ப்பணிப்பு உன்னுடைய தாழ்மை இதை வைத்து தான் தேவன் ஆசீர்வதிக்கிறார் எத்தனை பேர் கடவுளை பார்த்தேன்னு சொல்லி பாவத்தில் விழுந்து கிடக்கிற ஆட்கள் எத்தனை பேர் இருக்கிறாங்க நான் பார்த்துட்டேன்யா என்னுடைய என்னுடைய லைஃப்பில் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேவனை முகமுகமாய் பார்த்தேன்னு சொன்னாங்க இன்றைக்கி பாவத்தில் இருக்கிறாங்க தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்டேன்னு நாங்கள் இன்றைக்கி ஊழியத்தை விட்டு விலகி ஓடிட்டு இருக்கிறாங்க எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன் ஆமே எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன் ஊழியை நல்லா செய்துட்டு இருந்துட்டு சிங்கப்பூரில் வந்து பணம் சம்பாதிக்கணும்னு ஊழியத்தை விட்டுட்டு சிங்கப்பூருக்கு வந்த ஆட்களை நான் பார்த்துருக்கேன் எத்தனை பேரை பார்த்துருக்கேன் ப்ரைஸ் அலோன் எதை செய்கிற ஒழுங்காசை இல்லாட்டா நமக்கு நம்ம என்ன செய்கிறோம் அதற்காக ஒரு தூக்கு மாற நிற்குது ஐமீன் நல்ல சபையில் இணைந்து சபையோடு இணைந்து நல்ல செபி நல்ல ஊழியன் செய் வின் சிங்கப்பூர் ஊழியன் செய் நல்ல ஆலயத்துக்கு வா பிரேயர் ஆர்மியில் கலந்துக்கோ அமைதியாயிரு தேவன் ஒரு நாளிலே சந்திப்பார் சந்தித்து உன்னை ஆண்டவர் அத்திப்பழம் பொறுக்கின அந்த ஆமோசை அழைத்து தீர்க்க தரிசியை மாற்றினது போல மாற்றுவார் அப்படி தான் நான் இருந்தேன் நான் ஊழியத்துக்கே வர மாட்டேன்னு இருந்தேன் ஊழியம் வர்றதுக்கு பயமாக இல்லை உட்காந்து கடந்தேன் சும்மா இருந்தவனுக்கு தூக்கியெல்லாம் ஆண்டர் கூப்பிட்டு வா இந்த ஊழியத்தை செய்யுன்னு சொல்லி ஆண்டர் அடி எனக்கு தெரியாது இப்படியெல்லாம் இந்த ஊழியம் வரணும்னு தெரியாது மனசில் ஒரு எண்ணம் இருந்தது அவ்வளவுதான் ஊழியம் செய்யணும் ஒரு எண்ணம் இருந்தது 
கர்த்தர் இப்படி இந்த ஊழியத்தை ஆசீர்வதிப்பு இப்படி தேவனுடைய வார்த்தையை பிரசங்கிப்பு இந்த வார்த்தை ஜனங்களுக்கு ஆயிரம் லட்சக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு இந்த வார்த்தை பிரயோஜனப்படுது அறியலையே அறியலையே அன்றைக்கி ஒரு ஊழியக்கார் சொல்கிறாரு பாஸ்டர் நாகர்கோயிலில் நீங்கள் பண்ணுற அந்த எவன் டிவியில் நீங்கள் பண்ணுற பிரசங்கம் நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு வார்த்தையும் அந்த கிறிஸ்தவ சன்னங்களை அவ்வளவுதான் சந்தோஷப்படுத்துது ஊழியக்காரர்களை உருவாக்குது என்ன நான் சத்தியத்திலிருந்து பேசுகிறேன் ஐ நெவர் கோ அவே ஃப்ரம் த வேர்ட் ஆஃப் காட் சத்தியத்தை எந்த ஒரு பிரசங்கத்தை எடுத்தாலும் சத்தியத்துக்குள்ளே தான் இருக்கும் சத்தியத்தை விட்டு நான் இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் போக மாட்டேன் வேர்டை விட்டு வெளியே போக மாட்டேன் வார்த்தையை வைத்து தான் நான் பிரசங்கம் பண்ணுவேன் வார்த்தையை வைத்து தான் என்னுடைய பிரசங்கத்தை நான் முடிப்பேன் ரைசலோ அலே லோயா அப்படி எழுந்து நின்று ஜவம் பண்ணுவேன் ஆண்டுடைய சமூகத்தில் தேங்க்யூ லார்டு உமக்கு நன்றி இயேசுவே என் செய்கைகள் உமக்கு பிரியமாக இருக்கட்டும் என் இருதயத்தின் தியானமும் என் வாயின் வார்த்தைகளும் உமக்கு பிரியமாக இருக்கட்டும் யார் கர்த்தனுடைய பருவதத்தில் ஏறுவான் கைகளில் சுத்தம் உள்ளவன் அலே லோயா சுவாமி என் கிரியைகளை சரிப்படுத்தும் ஒருவேளை உன் கிரியைகள் உன்னுடைய செயல்கள் சரியில்லாம இருந்தா இந்த இரவு தேவ சமூகத்தில் ஒப்பு கொடுத்து மனம் திரும்புவோம் ஆண்டவரே நான் செய்தது தப்பு ஆண்டவரே நான் பேசினது தப்பு ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்தில் நுழைந்து நான் செய்கிற காரியம் தப்பு ஆண்டவரே இந்த குடும்பத்தில் நுழைந்து நான் செய்கிற காரியங்கள் தப்பு ஆண்டவரே ஊழியத்தில் நான் செய்கிற காரியம் தப்பு ஆண்டவரே சபையினுடைய ஒரு மனப்பாட்டை கெடுக்கும்படி ஆண்டவரே பேசுகிறேன் அப்பா உம்மை துதிக்கிற அதே நாவில் உம்மை நேசிக்கிற அதே நாவில் உம்மை துதித்து உம்மை போற்றுகிற அதே வாயால் சபை உடைப்பதற்கு குடும்பங்களை உடைப்பதற்கு ஆண்டவரே நான் அதை பிரயோஜனப்படுத்துகிறேனே என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே என் நண்பனை குறித்து தவறாய் பேசுவதற்கு இந்த வார்த்தையை நான் பயன்படுத்துகிறேனே என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே ஆமானை போல நான் முர்த்தேகாய்க்கு விரோதமாய் ஒரு தூக்க மரத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறேனா தயவா என்னை மன்னியும் ஆண்டவரே எந்த தூக்க மரத்தை ஆமான் உருவாக்கினானோ அதிலே அவனையே ராஜா தூக்கி போட்டார் நமக்கு மேல ஒரு ராஜா இருக்கிறார் ஆமேன் நமக்கு மேல ஒரு ஆண்டவர் இருக்கிறார் அவருக்கு நாம் செய்வது சரியா தவறா என்று தெரியும் அவரிடத்துல விசாரி அன்றுவரே நான் செய்யறது தவறா சரியா எல்லாரும் ஒரு நிமிஷம் ஆண்டுகிட்ட விசாரிப்பீங்களா சுவாமி நான் செய்கிறது தவறா சரியா நான் தவறு செய்ய நான் விரும்பலை ஒருவேளை நான் தவறு செய்திருந்தால் என்னை மன்னியும் என்று சொல்வீங்களா ஏசுவி நாமத்தினால் உன்னை தேவன் மன்னிக்கட்டும் இந்த ஆறாதல் இருந்து நான் ஆசீர்வதிக்கப்பட்டவளாய் கடந்து போகணும் ஏசுவே என்னை ஆசீர்வதியு நல்ல பிதாவே உன்னுடைய பிள்ளைகளை ஆசீர்வதித்த அனுப்புகிறேன் தூத்துக்குடி பகுதியில் கிங் ஆஃப் குளோரி ஜப மையம் திங்கள் முதல் சனிக்கிழமை வரை காலை ஒன்பது மணி முதல் மாலை ஆறு மணி வரை செயல்படுகிறது உங்களுடைய ஜப தேவைகளுக்கு நீங்கள் எங்கள் ஜப மையத்தை அணுக வேண்டிய முகவரி கிங் ஆஃப் குளோரி பிரேயர் சென்டர் போர் பார் த்ரீ ஏ நியூ சால்ட் காலனி திருச்செந்தூர் ரோட் தூத்துக்குடி சிக்ஸ் டூ எயிட் ஜீரோ ஜீரோ த்ரீ தொடர்பு கொள்ள மொபைல் நம்பர் எயிட் டூ டூ ஜீரோ ஜீரோ ஒன் ஃபோர் ஒன் செவன் செவன் இந்த ஊழியத்தை நீங்கள் தாங்க விரும்பினால் உங்கள் காணிக்கைகளை கிங் ஆஃப் குளோரி என்ற பெயருக்கு காசோலையாகவோ டிமாண்ட் டிராப்ட் ஆகவோ அனுப்பலாம் எங்கள் அக்கவுண்ட் நம்பர் கரூர் வைசியா பேங்க் ஒன் டூ கோட் KVBL ட்ரிபிள் ஜீரோ ஒன் டூ ஜீரோ டூ தயவு செய்து உங்கள் தசம பாகங்களை எங்களுக்கு அனுப்ப வேண்டாம் அது உங்கள் சபைக்குரியது